momento de la discusión en particular del proyecto de cuarto retiro que se llevará a cabo la semana, esta semana. Conversamos sobre este y otros temas junto al analista y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, un placer saludarlo este domingo. Hola Francesco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una semana muy particular, claro, un proyecto tremendamente popular, polémico, el del retiro, el tema de las pensiones central en la preocupación de los chilenos según las encuestas y en general una carrera presidencial que no sé cuál es tu opinión, pero despega, no despega, eh, hay nuevos candidatos, algunos ni están en Chile y están, parece que con va varios problemas, en fin. ¿Cuál es tu evaluación de, la, de lo que viene ¿no? en esta semana? Bueno, efectivamente, a partir de mañana en la práctica empieza de realmente la campaña presidencial. No Vamos a estar a cerca de 60 días de la, de la elección ¿no? y, y creo que el hito más importante va a ser el primer debate presidencial que van a transmitir justamente CNN y Chilevisión el día miércoles. Creo que ese es el, es, es, es el, es el aspecto más importante que va a... A, de alguna manera comenzar a despejar alguna duda sobre los candidatos ¿no? y, y el despliegue que estos van a tener. Recordemos que los debates eh, que tradicionalmente no eran tan relevantes eh, desde la primaria pasada adquirieron un rol muy importante. ¿no? En, en un momento se consideraba que los grandes ganadores de esas primarias iban a ser eh, Jadwe y Lavín y los debates de alguna manera les jugaron en concha y permitieron que su respectivo adversario en cada uno de los pactos, eh, Sebastián Sichel eh, y, y Gabriel Boris por el otro lado, pudiesen, ¿no es cierto?, finalmente ganar producto de los errores de, 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 quienes, de quienes marcaban mejor en la encuesta y eran los grandes favoritos y capitalizar, ¿no es cierto?, esos errores para obtener sus triunfos. Por lo tanto, eh, el debate del miércoles y las acciones que comienzan, como tú decías, con la discusión sobre el cuarto retiro, esta, este proyecto de ley corta del gobierno que busca de alguna manera eh, ponerle freno al cuarto retiro con este proyecto y eh, la discusión que se va a dar en la convención constitucional a propósito, ¿no es cierto?, de los dos tercios para aprobar alguna, alguna de las normas que, que, que están establecidas en el reglamento, creo que son los elementos que van a condimentar eh, el inicio ya de la campaña probablemente tal, como digo, a prácticamente 60 días del momento de la elección. Vamos a, a justamente la, las posibilidades de, de que el debate genere esas diferencias que, que lo hicieron en el pasado. Tenemos un Gabriel Boric que al final del día fue bien evaluado en su performance en los debates y que apretó a Daniel Jao en su minuto clave a propósito de ciertas declaraciones por las pymes y otras más. Un, y como tú decías, también un Sebastián Sichel que supo marcar ciertas diferencias hablando de, de su trayectoria, de, de esa conexión con la gente. No sé si Jan Naproste... Hay algo importante que decir después de los debates de unidad constituyente que, que se vieron menos, evidentemente. ¿Qué, ¿Qué crees tú que podría pasar? Porque ahora, claro, el debate es entre ellos, es un Boric emplazando justamente a los otros dos. En fin, ¿qué, qué, qué puede pasar? Claro, a partir de los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, dado a conocer el, el fin de semana que, te, que termina, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que, y, o, o confirmó más bien el dato, de que una parte importante de la población, ¿no?, eh, parece no tener mucha claridad todavía sobre su elección, su, sobre su decisión presidencial. En esa encuesta se decía que el 50% de los encuestados, ¿no es cierto?, no sabe, no responde o no tiene candidato, o tenía otros candidatos de los que aparecían ahí, ¿no? Un 65% podríamos decir que no tiene claridad según esa encuesta. Eh, respecto de quién es su carta presidencial. Y esto es porque eh, el elector chileno cada vez más es eh, más volátil, no toma su decisión caso a caso, de manera estratégica, y cada vez más cerca del día de la elección. Por lo tanto, eh, lo que se diga en los debates, la biografía personal de los candidatos, cómo estos se comporten en esos debates, puede ser crucial porque como la gente está tomando su decisión cada vez más hacia el final de la elección, ¿no?, eh, los errores que puedan cometer los candidatos en estos espacios, eh, fundamentalmente, si son capitalizados por sus adversarios, pueden generar un, un cambio importante en las expectativas de la gente. Cada vez las, las elecciones eh, son más bien decisiones emocionales y no tanto decisiones racionales. La gente no está votando, ¿no es cierto?, 
por las propuestas programáticas de los candidatos, menos en la primera vuelta, en donde sabemos nosotros que no, no se va a decidir la elección presidencial, se va a decidir quiénes pasan a la segunda vuelta eh, eh, el 23 de, de, o el 19 de diciembre, donde se va a resolver quién es el presidente o presidenta de Chile. Por lo tanto, son ese tipo de decisiones las que van a estar en juego, por eso es que son interesantes los debates, porque exponen de alguna manera a los candidatos frente, ¿no es cierto?, a temas que la gente está interesada en saber y conocer y eso puede llevarlos a cambiar su opinión, ¿no es cierto?, su decisión, porque como digo, probablemente esa decisión todavía no está tomada en la mayoría de las personas. Ahora, eh, es interesante que si bien la carrera presidencial no ha sido lo más eh, importante en estos meses, claramente los temas de los retiros y otras cosas más, se han tomado mucho más la agenda, pero dicho eso, tenemos una campaña en la cual hay dos personajes que en general en todas las encuestas van más arriba, Boric un poquito más, Sichel después, y ellos se hablan entre ellos y no hablan con ningún otro candidato. Ellos están jugando a que son ellos dos los que pasan a segunda vuelta y terminan hablando de si el, uno terminó la carrera o no, si el otro pasó por cuántos partidos o no, una polémica ultra menor, pero lo que logran al final del día es que los demás no existan. ¿Podemos ver algo de eso en el debate? ¿Tendrá que Yasna Proboste o algún otro salir con fuerza a emplazar a uno de los dos para aparecer en, el, en, el, en esta pelea? Porque, insisto, ellos están jugando, dicen, no queremos caer en la polémica, pero igual se contestan todo lo que se dicen. Sí, efectivamente, eh, y eso lo vimos en, 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 la, en las primarias de, del 18 de julio también, en la previa de las primarias, ¿no es cierto?, los dos candidatos que iban... Eh, llevando la delantera, de alguna manera en ese minuto Lavín y Jado se hablaban entre ellos, ignoraban al resto de los candidatos. Algo parecido está ocurriendo ahora. Por eso que el gran desafío eh, es de los retadores nuevamente, ¿no es cierto? En este caso, Yanna Proboste, eh, para poder tener alguna posibilidad, tiene que salir a buscar a ese elector que, de acuerdo a la encuesta del CEP, ¿no es cierto? Un, un 50%, un 60% no tiene claro un candidato y tiene que salir a conquistar, ¿no es cierto?, a, a, a ese elector mayor de, 50, de 55 años, que es un tercio del padrón electoral actualmente, que eh, por algunas razones dejó de votar en las últimas elecciones, probablemente por el miedo al COVID, ¿no es cierto?, la elección de mayo eh, eh, especialmente, pero que es un electorado que tradicionalmente ha votado y por lo tanto hay que ir a conquistarlo. ¿Cómo hacerlo? Esa es la gran, la gran, la gran incertidumbre, porque como tú dices, tendría que ser, eh, eh, ya una propuesta en este caso, bastante disruptiva, ¿no es cierto?, para poder quebrar esa sensación de que hay que esto es una elección en la que solo eh, eh, Sichel por un lado y Boris por otro eh, son los que corren con mayor ventaja. Tiene que tratar de romper con esa idea y por eso que tiene que apostar por un buen desempeño en el debate. Claro. Ahora, Boric y Sichel tienen que cuidarse de no cometer errores, ¿no? Es, sí. Eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Cuando tú vas primero en, la, en, en las encuestas tienes que evitar eh, eh, hacer errores eh, eh, con pie forzado, ¿no? Equivocarte en algo que vas a decir. Eso también los pone nerviosos, los pone tenso, porque evidentemente también los periodistas que hacen su trabajo van a buscar eh, que se puedan establecer diferencias, ¿no? Las elecciones se tratan de eso, son plebiscitos sobre diferencias, ¿no? Y los candidatos tienen que diferenciarse y el momento para hacerlo, como digo, es especialmente en el momento de los debates, en donde eh, es bien importante porque, como digo, han ido adquiriendo bastante más peso del que antes tenían, ¿no? Y por eso que es bien importante el debate de este miércoles que va a transmitir Chilevisión eh, y CNN para justamente con poder comenzar a hacernos una idea de qué tan arriesgadas son las apuestas que puede hacer Yarna Proboste y de qué tanto manejan los errores que, que, que en, los que no, en los que pudieran incurrir Sichel y, 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 y Boris. Ahora, punto aparte, lo que vaya a hacer José Antonio Caz, Eso te quería o lo que vaya a hacer Marco Enrico Minami, sí. o Parisi, que como tú dices, no, no sabemos muy bien si va a estar en el, el debate. Por lo, por lo de pronto se sabe que Minami podría tener dificultades porque tendría que cumplir una cuarentena, sí. porque está fuera del país y llega, Exacto. o está llegando o llega en las próximas horas. Sí, no, lo, Marco Enrique es Ominami y lo de París sí está muy complejo. Pero dicho eso, te quería preguntar porque José Antonio Caz. Bueno, está Eduardo Artés, la vez pasada marcó menos de un 1%, no sabemos cómo le va a ir ahora, pero no hay demasiadas proyecciones con él en ese sentido. Pero lo de José Antonio Caz es interesante, le fue 
muy bien la vez pasada en términos que le ganó hasta la democracia cristiana eh, a su candidata, la senadora Goich. Eh, pero en esta ocasión ha sido quizás el candidato presidencial más crítico de la gestión del gobierno y crítico en un área que es súper sensible para la ciudadanía, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la macrozona macro sur, que habla de que hay que tener cierta actitud para enfrentar estos temas. Y eso lo dice porque el candidato, comillas, de la continuidad, el oficialista, es Sichel. ¿Puede José Antonio Cast marcar alguna diferencia haciéndole daño justamente a Sichel y así crecer? Bueno, las otras encuestas, no las de Centro de Estudios Públicos, ¿no? Que, que, que no, no, no profundice tanto en esto, las otras encuestas eh, están mostrando que hay un, un hay eh, vasos más comunicantes de los que uno piensa entre el electorado que apoyó a Sichel y que podría apoyar eventualmente a José Antonio Caz. De hecho, dentro del comando de Sebastián Sichel hay un poco de temor respecto de lo que pueda eh, significar la candidatura de José Antonio Caz. Por eso que, de alguna manera, también Sichel ha tratado de eh, tener un tono más, más conservador no, para ir a buscar ese electorado que, que podría ser seducido, ¿no es cierto?, de, de más, más, más conservador que podría ser seducido por José Antonio Caz. Piensa tú, por ejemplo, respecto a los temas valóricos, eh, hay algunos diputados de Renovación Nacional, uno de ellos que ya renunció justamente por la posición y, y se fue a apoyar a, a José Antonio Caz por la posición, ¿no es cierto?, de, 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 de Sebastián Sitch respecto al tema del aborto, por ejemplo, uh -huh. ¿no es cierto?, o sí. del matrimonio igualitario. Entonces, por ahí puede tener un flanco, ¿no?, y que de alguna manera... Eh, José Antonio Carlos va a buscar explotar que le puede hacer daño a Sebastián Sichel, ¿no? Recordemos que él es el candidato de, del continuismo, como tú decías muy bien, es el candidato de Sebastián Piñera y de los partidos que apoyaron a Sebastián Piñera y que hasta ahora, según las encuestas de opinión pública, lo han hecho muy mal y están muy mal evaluados, ¿no? Eh, evidentemente no parece razonable ganar una elección si... Es, 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 el gobierno y sus partidarios perdieron el plebiscito, perdieron la mega elección de mayo, perdieron eh, 15 de las 16 gobernaciones que estaban en disputa. Eh, por lo tanto, no parece razonable pensar que el candidato del gobierno llegue con un buen pie o con una buena base electoral para enfrentar a una ciudadanía que es crítica del gobierno y de quienes representan al gobierno. Por lo tanto, ese es un dato que hay que tener muy en cuenta y que no y que no se ha sopesado, creo yo, suficientemente bien por el efecto que puede tener sobre la candidatura de Sebastián Sichel el ser el candidato del presidente Sebastián Piñera, el candidato del continuismo, del oficialismo, justamente en esta elección. Bien, Marco Moreno, te queremos agradecer esta entrevista, analista y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Siempre es un placer.